हेलो स्टूडेंट्स आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन ऑफ सोमेट्रोटॉपिन ग्रोथ हार्मोन जिसे हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं बाय आर डी एन ए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी ठीक है तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी से जो हम सोमेट्रोटॉपिन ग्रोथ हार्मोन बना रहे हैं यहाँ पे कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं हम इसको डायरेक्टली अभी तक जैसे मैंने आपको आर डी एन ए टेक्नोलॉजी में बताया था कि हम इंटरेस्ट ऑफ जीन लेते हैं और उसको क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट करके रिकॉम्बिनेंट डी एन ए बन जाता है और उसको हो सेल में इंसर्ट करके फिर उससे हम अपना प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे ऐसा डायरेक्टली हम नहीं कर सकते कि हम इंटरेस्ट ऑफ जीन ग्रोथ हार्मोन का इंटरेस्ट ऑफ जीन ले लें ग्रोथ हार्मोन का वो जीन ले लें जो ग्रोथ हार्मोन बनाने में रिस्पॉन्सिबल है और उसको क्लोनिंग वेक्टर में जोड़ करके फिर हम उससे प्रोडक्ट फॉर्म करें वो हम इसीलिए नहीं कर सकते ऐसा किया गया था पहले भी लेकिन देखा गया कि जो वो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था वो इनएक्टिव फॉर्म था मतलब उसकी कोई एक्टिविटी नहीं थी तो इसे पता चला कि आप मतलब डायरेक्टली अगर हम ऐसे करते हैं तो वो इफ़ेक्टिव नहीं है मेथड तो इसीलिए आप दूसरा तरीका ढूँढा तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टेप है सबसे पहले स्टेप में क्या है केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन फॉर फर्स्ट 24 फोर अमाइनो एसिड मतलब जो ग्रोथ हार्मोन का जो इंटरेस्ट ऑफ जीन है उसके जो इनिशियल मतलब फर्स्ट जो 24 फोर अमाइनो एसिड है उसको हम केमिकल केमिकली उसे सिंथेसाइज कर रहे हैं ठीक है तो हमने यहाँ पे क्या करें डिफरेंट काइंड ऑफ आपके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स लिए हैं ठीक है और फ्रेगमेंट्स लिए हैं उनके और टी फोर डी एन की हेल्प से हम क्या करते हैं जो स्टार्टिंग का जो 24 फोर अमाइनो एसिड है जो इंटरेस्ट ऑफ जीन का स्टार्टिंग का जो 24 फोर अमाइनो एसिड जो हम सिंथेसाइज कर रहे हैं वो केमिकली कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे हमने वो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड लिया और वो टी फोर डी एन की हेल्प से हमने सिंथेटिक uh, जीन उसे हम बोल दे रहे हैं सिंथेटिक जीन जो कि आपका स्टार्टिंग के 24 फोर अमाइनो एसिड है ठीक है पहला स्टेप समझ में आ गया फिर दूसरा आता है आइसोलेशन ऑफ एम आर एन ए फॉर एच जी एच ठीक है क्योंकि मैंने इससे पहले इंसुलिन वाला जो आपको बताया था वहाँ पर भी हमने कहा था कि हम डायरेक्ट उसका जीन नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पे एम आर एन ए की हेल्प ले रहे हैं ताकि हमें सी डी एन ए फॉर्म कर सकें ठीक है तो जो एम आर एन ए है ये एम आर एन ए जैसे कि हमें पता ही है ग्रोथ हार्मोन जो है पिट्यूट्री ग्लैंड से आपका सिक्रेट होता है तो पिट्यूट्री ग्लैंड की जो टिश्यूज़ हैं यहाँ से हमने एम आर एन ए को आइसोलेट कर लिया ताकि हम एच जी एच का आगे फॉर्मेशन कर सकें ठीक है तो सेकेंड स्टेप में आइसोलेशन ऑफ एम आर एन ए फॉर एच जी एच जो कि हमने कहाँ से किया पिट्यूटिक ग्लैंड के टिश्यूज से हमने ले लिया ठीक है थर्ड स्टेप आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्योंकि हमें एम आर एन ए चाहिए हमें डी एन ए चाहिए तो एम आर एन ए की हेल्प से हम ठीक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के हेल्प से हम सी डी एन ए फॉर्म करते हैं सी डी एन ए क्या है जीन फॉर द एच जी एच मतलब वो जीन जो कि ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन बनाने में आपका हेल्प करेगा ठीक है लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो सी डी एन ए मिला है इसमें हमारे वो वन टू ट्वेंटी फोर अमाइनो एसिड भी इसमें प्रेजेंट है जो कि हमको रिक्वायर्ड नहीं है और जो हमने ऑलरेडी सिंथेटिक सिंथेटिक तरीके से बनाया है तो उस वन ट्वेंटी फोर अमाइनो एसिड को हम क्या हमें क्या करना पड़ेगा हमें उससे कट करना पड़ेगा सी डी एन ए से ठीक है तो उसके लिए आपको पता ही है कट करने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियज एंजाइम यूज़ करते हैं तो ये एंजाइम क्या करेगा कि जो सी डी एन ए के जो जीन जो है उसके जो स्टार्टिंग के ट्वेंटी फोर अमाइनो एसिड है उसको रिमूव कर देगा ठीक है तो सपोज डेट ये आपका सी डी एन ए था सी डी एन ए के वन ट्वेंटी फोर जो आपके सॉरी स्टार्टिंग के ट्वेंटी फोर अमाइनो एसिड है उसे कट करके हमें क्या मिल गया सी डी एन ए जो कि हमें रिक्वायर्ड है ठीक है अब हमारे पास क्या चीज़ें हो गई एक तो हमारे पास सी डी एन ए हो गया दूसरा हमारे पास क्या हो गया सिंथेटिक जीन हो गया ठीक है तो थर्ड स्टेप आ गया समझ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है क्योंकि हमारे पास सिंथेटिक जीन भी आ गया और सी डी एन ए भी आ गया इन दोनों को हम डी एन ए लाइगेज की हेल्प से हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे ठीक है तो अब ये हमारा कंप्लीट 
जीन फॉर्म हो गया जो कि एच बनाने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होगा तो हमने क्या करा इन दोनों को ज्वाइन कर लिया ठीक है उसके बाद अब जैसे कि आपको पता ही है जब हमारा हमें इंटरेस्ट ऑफ जीन मिल जाता है तो हम उसे क्या करते हैं क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे फिफ्थ स्टेप है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर को हम सेलेक्ट करें और रिकॉम्बिनेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ठीक है तो हमारे पास प्लाज्मेट है प्लाज्मेट को हमने रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस की हेल्प से कट करा कट करने पे हमें इस तरीके से मिला ठीक है तो ये क्लोनिंग वेक्टर है और यहाँ पे से जो हमें सी ने जो कंप्लीट आपका जीन था वो जीन और क्लोनिंग वेक्टर को हमने ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ डी एन ठीक है अब ये आपको याद होना हो जाना चाहिए कि लाइगेज डी एन ए लाइगेज की हेल्प से क्योंकि जहाँ पे भी हम जोड़ने का काम करें डी एन ए लाइगेज और जहाँ पे भी हम तोड़ने का काम करें रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम ठीक है तो हमें क्या मिल गया रिकॉम्बिनेंट डी एन ए फॉर्म हो गया हमारा ठीक है अब इस रिकॉम्बिनेंट डी एन ए को आपको पता ही है इसके बाद हम क्या करते हैं इसको होस्ट सेल में इंसर्ट कर देते हैं ठीक है ताकि जो होस्ट सेल है इसका मल्टीप्लीकेशन होता रहे और जो आपके नंबर ऑफ आर डी एन ए हैं उनकी बहुत सारी कॉपीज फॉर्म हो सके हैं ठीक है तो हमने इसे होस्ट सेल में इंसर्ट कर दिया बैक्टीरिया हमने यहाँ पर लिया था उसके बाद फॉर्मेंटेशन टेक्निक से आपको पता ही है कि हम उसे ग्रो कराते हैं पर्टिकुलर बैक्टीरिया को और जो भी ये आपका डीएनए है आर डीएनए है इसका अल्टीमेटली वर्क क्या है कि ये प्रोटीन बनाएगा कौन सा प्रोटीन बनाएगा ये आपका ग्रोथ हार्मोन बनाएगा ठीक है तो वो ग्रोथ हार्मोन है आपका प्रोडक्ट ठीक है तो ये क्या है एच जी एच ह्यूमन ग्रोथ हारमोन हमको एट दी एंड मिल जाता है तो क्या क्या स्टेप थे केमिकली केमिकल सिंथेसिस की हेल्प से हमने 24 फोर अमाइनो एसिड स्टार्टिंग के जो उसका जीन सीक्वेंस था उसको हमने केमिकल uh, की हेल्प से बनाया ठीक है दूसरे में हमने एम को आइसोलेट किया पिट्यूटी ग्लैंड के थ्रू आर एन ए एम क्यों चाहिए ताकि हम उसका जो है कॉपी सी डी एन ए बना सके कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए बना सके जो कि क्या है जीन ऑफ एच जी एच फिर हमने इस सी डी एन ए में से ये वाला ट्वेंटी फोर अमाइनो एसिड को रिमूव कर दिया क्योंकि ये हम ऑलरेडी केमिकल सिंथेसिस के हेल्प से बना चुके हैं फिर तो फोर्थ स्टेप में हमने ये केमिकल सिंथेटिक जीन को और सी डी एन ए को हमने ज्वाइन कर दिया डी एन ए लाइगेज की हेल्प से फिर आपका फिफ्थ में क्या करा क्लोनिंग वैक्टर में हमने अपना इंटरेस्ट ऑफ जीन को आपका ज्वाइन करा दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया उसके बाद हमने इसको होल में डाल दिया होल में डालने के बाद फर्मेंटेशन करेंगे और आपको जो आपका प्रोडक्ट है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वो आपको ऑप्टेन हो जाएगा ठीक है थैंक यू